ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டோரா பேன் கேக் தான் பார்க்க போகிறோம் இது எல்லாரோட குட்டீஸோட ஃபேவரட் அப்புறம் நம்ம டோரா டோரிமானோட ஃபேவரட்டும் கூட ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து நார்மல் பேன் கேக் மாதிரி கிடையாது ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் குட்டீஸ்க்கு இந்த லாக்டவுன் டைமில் இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க ரொம்பவே ஈஸி ரொம்பலாம் கஷ்டம் கிடையாது வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க பவுலில் வந்துட்டு முட்டை ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ரெண்டு முட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க முட்டை இல்லாமல் கூட நம்ம செய்யலாம் நான் அது இன்னொரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு போடுறேன் முட்டையை வந்து இப்போ நல்லா வந்து இந்த பீட்டர் வச்சு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா எவ்வளோ பீட் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு வந்து பேன் கேக் வந்து நல்லா ஃப்ளஃபியாக வரும் சூப்பராக உப்பி நல்லா ஸ்பாஞ்சாக வரும் ஸோ வந்து முட்டையை நல்லா அடிச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா அடிச்சுக்கோங்க பாருங்கள் சூப்பராக அடித்தாச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம மாவெல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் மைதா மாவு வந்து ஒரு கப் நான் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் மைதா மாவு ஆட் பண்ணியாச்சு நீங்கள் கோதும் மாவு இருந்தால் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் சுகர் மைதா மாவு போட்ட அதே கப்பில் வந்துட்டு கால் கப்புக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக அரை கப்புக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கணும் சுகர் ஆட் பண்ணியாச்சு ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் சோடா உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க சமையல் கோட் போடுவோம் இல்லையா அந்த சோடா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் முட்டை போட்டிருக்கனால வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஸ்மெல்லுக்காக போட்டிருக்கோம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கேக்குக்கு வந்து தேன் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் கொஞ்சமாக பால் ஊற்றி நம்ம வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரேடியாக பால் ஃபுல்லாக ஊற்ற வேண்டாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பால் வந்து நீங்கள் வேணும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம் ஒரேடியாக ஊற்றினீங்கன்னா ரொம்ப தண்ணி ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் மாவு அது இதுன்னு சேர்த்து இதோட ஸ்ட்ரக்சரே வந்து மாறி போயிடும் நல்லா இருக்காது எல்லாமே அளவாக கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா தான் அந்த ஃப்ளஃபியாக சூப்பராக ஸ்பாஞ்சியாக வந்து நமக்கு இந்த டோரா பேன் கேக் வந்து கிடைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இது கூட கொஞ்சம் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அகைன் வந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் ஆட் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாவு வந்து நார்மலாக தோசை ஊற்றுவோம் இல்லையா அந்த பதத்துக்கும் இல்லாமல் அதை விட கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் ரொம்ப திக்காக இருக்கணும் நம்ம மாவு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை வந்து ஒரு மூடி போட்டு அப்படியே ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் அப்படியே ஓரமாக வச்சிடலாம் அப்போ தான் வந்து அது கொஞ்சம் ரைஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் வச்சுட்டு நான் காட்டுறேன் அப்புறம் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் எடுக்கிறோம் பாருங்கள் சூப்பராக நல்ல திக் பேட்டராக ரெடி ஆகிடுச்சி இப்போ வந்து பேன் கேக் நம்ம போட்டு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் ஒரு தவாலை வந்து ஆயில் வந்து க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நார்மல் தோசை தவாவில் நீங்கள் எந்த தவாவில் இது பண்ணுவீங்களோ அதில் வந்து இந்த மாதிரி ஆயில் க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு கல் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த ஒரே ஒரு குளிக்கரண்டியில் ஒரு கரண்டி ஊற்றினா போதும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம் வேண்டாம் அது எந்தளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிக்குதோ அந்தளவுக்கு விட்டுருங்க நம்ம எதுவுமே அதை டச் கூட பண்ண வேண்டாம் ஆயிலெல்லாம் எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டாம் இப்போ இது மேலே வந்து ஒரு மூடி போட்டு கவர் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக வந்து அது மேலே பபுள் விட்டு நல்லா ஃப்ளஃபியாக வரும் மூடி போடாமல் இருந்தால் அந்த ஃப்ளஃபினஸ் கொஞ்சம் குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் வந்து இந்த இட்லி மூடியை எடுத்து போட்டுட்டேன் வாவ் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக பஞ்சு மாதிரி இருக்குதுன்னு இந்த ஹோல்ஸ் வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா டார்க் ப்ரௌன் அடியில் வந்து டார்க் ப்ரௌன் கலரில் வரணும் பாருங்கள் சென்டரில் மட்டும்தான் வந்திருக்கு சைட்லலாம் வரல ஸோ இன்னும் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் விட்டுருக்கணும் நான் இன்னொரு பேன் கேக்கில் காட்டுறேன் 
பாருங்க செகண்டாக நான் ஊற்றின பேன் கேக் இது எவ்வளோ சூப்பராக இது வந்திருக்குன்ட்டு இது வந்து ஹனி இந்த மாதிரிலாம் ஆட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நல்ல டார்க் ப்ரௌன் கலரில் வரும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் சூப்பராக பேன் கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது ஒரு பிளேட்டுக்கு இதை மாற்றிக்கலாம் நல்ல ஃப்ளஃபியாக பஞ்சு மாதிரி இருக்குது சாஃப்டாக இருக்குது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது இப்போ வந்துட்டு பேன் கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு இது மேலே வந்துட்டு நம்ம வந்து நியூட்ரெலா சாக்லேட் ஸ்ப்ரெட்டு இல்லைனா பீனட் வேர்க்கல்லையோட ப்ரெட் ஸ்ப்ரெட் இருக்கு இல்லையா அது சாக்லேட் சிரப்பு ஜாம் எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி மிக்ஸ்டு ஃப்ரூட் ஜாம் ஆட் பண்ண போகிறேன் நார்மல் பேன் கேக்குக்கும் டோரா பேன் கேக்கும் இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் பிகாஸ் சென்டரில் வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்ப்ரெட்டு வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்ணும் பாருங்கள் ஜாம் வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணியாச்சு எக்ஸ்ட்ரா ஜாம் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க அகைன் அது மேலே ஒரு பேன் கேக் வச்சிடலாம் நம்ம டோரா கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு கட் பண்ணி காட்டுறேன் ஓ செம்ம ஸ்மூத்தாக இருக்குது சென்டர்லலாம் ஓ எவ்வளோ அப்படியே ஃப்ளஃபியாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா ஓகே இது வந்து ஜாம் போட்டாச்சு இன்னொன்றில் வந்துட்டு நம்ம வந்து சாக்லேட் சிரப் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சுட சுட இருக்குது நம்மளோட டோரா பேன் கேக் இதில் வந்து சாக்லேட் சிரப்பு நியூட்டில் சாக்லேட்டு ப்ரெட்டோட அந்த ஸ்ப்ரெட்டு எது வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து நார்மல் சாக்லேட் சிரப் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதுவுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் நான் வந்து எப்போவுமே ஸ்வீட்டு காரெல்லாம் கம்மியாக சாப்பிட்றனால நான் கம்மியாக ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் நிறைய ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இதையும் கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரே மாதிரியான ஸ்நாக்ஸ் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்காம கொஞ்சம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு கொடுங்க வா சூப்பர் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட டோரா பேன் கேக் செம்மையாக ரெடி ஆயிடுச்சு பார்க்கவே செம்மையாக இருக்குது கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு நாள் குட்டீஸ்க்கு செஞ்சு கொடுங்க இது மார்னிங் நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் கொடுத்துக்கலாம் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் கொடுத்துக்கலாம் ஸ்கூலுக்கு போகிற டைமு பிரேக்கில் சாப்பிடக்கூடிய ஸ்நாக்ஸாகவும் இதை நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் குட்டீஸ்க்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து முட்டை இல்லாமல் மைதா மாவெல்லாம் இல்லாமல் நான் இன்னொரு வீடியோவில் இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு பேன் கேக் செஞ்சு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பா